இன்னைக்கு விழுப்புரம் மாவட்டத்துல பத்தாவது படிக்கிற ஒரு சின்ன பொண்ணு ரொம்ப கொடூரமா இறந்திருக்காங்க அவங்க இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்ன நடந்ததுன்ற விஷயத்த அவங்களே அவங்க அத்தை கிட்ட ஆம்புலன்ஸ்ல கூப்பிட்டு போகும்போது சொல்லியிருக்காங்க இறந்து போன அந்த சின்ன பொண்ணோடைய நேம் ஜெயஸ்ரீ வீட்டுல இவங்க மட்டும் தான் தனியா இருந்திருக்காங்க அந்த சமயத்துல அந்த ஏரியாவை சேர்ந்த ரெண்டு பேர் இந்த குழந்தையோடைய வாயில துணியை அடிச்சு கை கால்களை கட்டி போட்டு பெட்ரோலை ஊத்தி எரிச்சிருக்காங்க வீடு எரியறத பார்த்த அந்த ஏரியால இருந்த எல்லாருமே என்ன ஆச்சுன்னு உள்ள வந்து பார்க்கும் போது ஜெயஸ்ரீ எரிஞ்ச நிலையில இருந்திருக்காங்க அப்புறம் அவங்களே ஜெயஸ்ரீய தூக்கிக்கிட்டு சிறுமறை கிராமத்துல இருந்து திருவண்ணை நல்லூர்ல இருக்கிற ஹாஸ்பிட்டல்ல அட்மிட் பண்ணிருக்காங்க ஆனா சிகிச்சை பலன் இல்லாம ஜெயஸ்ரீ இறந்துட்டாங்க இத கேக்கும் போதே இந்த சின்ன பொண்ணை எரிக்க என்ன காரணமா இருக்கும்னு பல கேள்விகள் நமக்குள்ள வரும் இது போலீஸ் கேஸ் ஆனதுனால ஜெயஸ்ரீயோட வாக்குமூலத்தை வச்சு அவங்க அப்பாவை விசாரிக்கும் போது பல அதிர்ச்சியான தகவல் எல்லாம் வெளியாயிருக்குங்க ஜெயஸ்ரீயோடைய அப்பா ஜெயபால் இவருக்கும் அந்த ஏரியாவை சேர்ந்த அதிமுக பிரமுகர்களான கலிய பெருமாள் முருகன் இந்த மூணு பேருக்கும் ஒன்பது வருஷம் குடும்ப பகை இருந்திருக்கு இந்த ஒன்பது வருஷத்துல நிறைய அடிதடிகள் நிறைய சண்டைகள் எல்லாம் நடந்திருக்கு அதுலயும் குறிப்பா இந்த ஊரடங்கு நேரத்துல அதுவும் ஒரு மாச காலமா ரொம்ப சண்டைகள் நடந்திருக்கு அந்த சண்டையில தான் ஜெயபாலோடைய மகனை கலிய பெருமாளும் முருகனும் அடிச்சிருக்காங்க அதுவே இப்போ கேஸ்ல போயிட்டு இருக்கு இந்த கோபத்தை தான் இப்போ ஜெயஸ்ரீ மேல காட்டியிருக்காங்க கலிய பெருமாளும் முருகனும் ஜெயஸ்ரீய எரிச்சதுனால மட்டும் இந்த பிரச்சனை தீந்துடுமா என்ன இப்ப இது மிகப்பெரிய பிரச்சனையா தான் மாறி இருக்கு இப்படி ஒன்பது வருஷ பகையால இன்னைக்கு ஒரு உயிர் தாங்க போயிருக்கு இத கேட்கும் போது இன்னைக்கு ஜெயஸ்ரீக்கு நடந்த இந்த நிலைமை நாளைக்கு எத்தனை குழந்தைகளுக்கு நடக்குமோன்ற பயத்தை தான் ஏற்படுத்துது இந்த சம்பவம் இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டையே உலுக்கி இருக்கு அந்த ரெண்டு பேரை அரெஸ்ட் பண்ணியிருந்தாலும் என்ன மாதிரி தீர்ப்புகளை அவங்களுக்கு கொடுக்க போறாங்கன்றது மிகப்பெரிய கேள்விய மக்கள் மத்தியில இருக்கு இத பத்தி நிறைய பேர் நிறைய கருத்துக்களை தெரிவிக்கிறாங்க அப்படிதான் இப்போ சபரிமாலா அவர்கள் கோபத்தோட ஒரு வீடியோ ஒண்ணு பதிவு செஞ்சிருக்காங்க விழுப்புரம் மாவட்டம் திருவண்ணநல்லூருக்கு பக்கத்தில் ஒரு பதினான்கு வயது சிறுமியை ஊரில் இருந்த அயோக்கியர்கள் ரெண்டு பேர் வந்து பெட்ரோல் ஊத்தி எரித்து கொண்டு இருக்காங்க இன்னைக்கு அந்த குழந்தை எரிஞ்சு போன நிலைமையில தொண்ணூத்தி ஐந்து சதவீதம் எரிஞ்சு போன நிலைமையில தோல் எல்லாம் எல்லாமே உறிஞ்சு போய் இந்த மாதிரி ரெண்டு பேரோட பெயரை சொல்லி அந்த கவுன்சிலரும் இன்னொருத்தவரும் பெயரை சொல்லி இவங்க பெட்ரோல் ஊத்தி கைய கட்டி போட்டு ஊத்தி எரிச்சுட்டாங்க எங்க அப்பா எங்க அப்படின்னு அந்த குழந்தை கேக்குற அந்த குரல்ல இந்த நாட்டில் நாம எல்லாம் வாழ்வதற்கு தகுதி படைத்த ஒரு நாடு தானா இந்த நாடுன்ற கேள்வியை அந்த குழந்தை எழுப்பியிருக்கிறா அந்த குழந்தை வந்து சிகிச்சை பலன் இல்லாமல் செத்து போயிருக்கிறா காரணமானவர்கள் யாராக இருந்தாலும் கைது பண்ணணும் விசாரணை நடத்திட்டு கேஸ் போட்டு அப்படிங்கறதெல்லாம் வந்து என்ன சொல்றது இன்னும் எத்தனை நாளைக்கு இதை போல சமாளிப்புகளை சொல்லிக் கொண்டிருப்பீர்கள் எப்படி அந்த குழந்தை பெற்றோலை ஊத்தி எரிச்சு கொண்டாங்களோ அதே மாதிரி அந்த ரெண்டு பேரையும் மக்கள் சுத்தி இருக்கும் போது பெட்ரோல் ஊத்தி எரிச்சு கொள்ளுங்க இன்றைக்கு உங்களுடைய சட்டங்கள் கடுமையாக போகுது பெண் குழந்தைகளுக்கு எதிரான இந்த வன்கொடுமைகளுக்கு என்னைக்கு உங்கள் சட்டங்கள் கடுமையான தீர்ப்பை உடனடியாக தரப்போகுது கைது பண்ணிருக்கிறோம் விசாரணை நடந்துட்டு இருக்கு நீதிமன்றத்து போயிட்டு இருக்கு வாய்தா குடுத்துட்டு இருக்கிறோம் ரெண்டு ஆண்டுகளாக ஒரு பிள்ளை செத்து போய் ரெண்டு ஆண்டுகளாக வழக்கு நடத்துறீங்கன்னா குற்றவாளிகளுடைய குற்றங்கள் ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட பிறகும் போதிய ஆதாரங்கள் இருந்தும் கூட இன்னும் நீங்க வழக்கு வழக்கு நடத்திட்டு இருந்தீங்கன்னா இது போன்ற மரணங்களை தடுக்கவே முடியாதுங்கிற நிலைமை இங்க இருக்கா இல்லையா ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி திருச்சியில ஒரு குழந்தை வீட்டுக்கு பின்னாடி இருந்த வயல்ல ஒரு பனிரெண்டாம் வகுப்பு மாணவி உடல் முழுக்க காயங்களோடு சடலமாக மீட்டெடுக்கப்பட்டிருக்கிறார் அதிகாலையில என்ன பதிலை வைத்திருக்கிறீர்கள் நீங்கள் ஊரடங்கு தான் ஊரெல்லாம் அடங்கி போய் வீட்டில் இருக்கிறது தான் ஆனால் வீட்டிலே நடக்கிற இந்த வன்கொடுமைகளுக்கு பதிலாக இந்த அரசு என்றைக்காவது வாயை திறந்து அமைச்சர்கள் பேசியிருக்கிறார்களா இதற்காக குரல் கொடுத்திருக்கிறார்களா நாங்கள் இருக்கிறோம் இதற்கான உடனடியான நடவடிக்கைகளை எடுக்கிறோம் என்று இவற்றை எல்லாம் இந்த பெண் குழந்தைகளின் மரணங்களை எல்லாம் நீங்கள் பொருட்டாக கூட கருதுவது கிடையாது என்பதை தான் உங்களுடைய இந்த அலட்சியமான மௌனங்கள் ஒவ்வொரு மரணத்திலும் நிரூபித்துக் கொண்டிருக்கிறது இதற்கு பின்னாட ஒரு கூட்டம் தேடி வரும் செத்து போன பிள்ளை என்ன சாதி என்று தேடி வரும் இந்த சாதியை வைத்துக் கொண்டு அரசியல் நடத்தி கொண்டிருக்கிற இவர்களை எல்லாம் வைத்துக் கொண்டு எப்படி அடுத்த தலைமுறையை மீட்டெடுப்பதுன்னு தெரியல கட்டாயம் இந்த பெண் குழந்தைக்கு நீதி கிடைத்தாகணும் சாகரது ஏழையா இருக்கிறதுனால இந்த நாட்டுல வந்து நீதிக்கு விலை வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதுதான் இங்க நம்ம
என் வீட்டில் என் சோத்துக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லைங்கிற வரைக்கும் யாரும் வந்து குரல் கொடுக்க மாட்டாங்க இப்ப ஏற்கனவே ஊரடங்கு உலகடங்காகி போயிருக்கிற நேரத்துல யார் வருவாங்க யார் வந்து இதற்காக போராட போகிறாங்கன்றதுல எந்த விதமான சந்தேகமுமே இல்லை இது அப்படியே இயல்பாக இந்த கொரோனாவிற்குள்ள புகுந்து புகுந்து போய் இயல்பாக வெளியில வருவாங்க இனியும் அமைதியாக பொறுத்து கொண்டிருக்க கூடாது அடிமை இனத்தில் கூட சேர்த்து கொள்ளாத பெண் இனத்தை பெண் இனத்தை மீட்டெடுக்க வேண்டிய மிகப்பெரிய பொறுப்புல இருக்கிறோம் இந்த பெண் இனம் ஒரு நாள் புரட்சியோடு வெடிச்சு வெளியில கிளம்பி வரப்போது நேதாஜி பெண்கள் படையை கட்டியதை போல தனக்கென்று ஒரு படையை கட்டி கொண்டு வெளியில் வரப்போகிறது அன்றைக்குத்தான் இது போல செத்துக் கொண்டிருக்கும் பெண்களுக்கு பெண் குழந்தைகளுக்கு விடுதலை புரட்சி ஓங்கட்டும் இந்த வீடியோவை பார்க்கும் போது இவங்க இந்த பிரச்சனையை வேற விதமா கொண்டு போயிடுவாங்களோன்ற ஒரு பயமும் வருது இந்த பிரச்சனையை எந்த விதத்திலையும் டைவெர்ட் பண்ணாம அந்த ரெண்டு பேருக்கும் கண்டிப்பா தண்டனை கிடைச்சே ஆகணும் ஜஸ்டிஸ் ஃபார் ஜ